Dear learners, আজকে আমরা অনার্স চতুর্থ বর্ষের মেথডস অফ অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স যেটাকে আমরা সংক্ষিপ্ত রূপে আমরা অ্যাপ্লাইড ম্যাথ বলে থাকি অর্থাৎ ফলিত গণিতের পদ্ধতি এই ফলিত গণিতের পদ্ধতি বা অ্যাপ্লাইড ম্যাথের আজকে থেকে আমরা পেইড কোর্স চালু করলাম তো আজকে আমরা চ্যাপ্টার 1 এর ফুরিয়ার ধারা নিয়ে আলোচনা করব তো ফুরিয়ার ধারাটা কি সেটা জানতে গেলে অবভিয়াসলি আগে আমরা ত্রিকোণমিতি বহুপদী সম্পর্কে জানতে হবে কারণ ফুরিয়ার ধারাটা আমাদের ত্রিকোণমিতি বহুপদীর সাথে রিলেশন তাহলে ত্রিকোণমিতি বহুপদীটা আমরা আগে জেনে নেই যে ত্রিকোণমিতি বহুপদীটা আসলে কি ত্রিকোণমিতি বহুপদীটা হচ্ছে এরকম যে a not by 2 plus সামেশন অফ n equals to 1 থেকে p পর্যন্ত লিমিট আর কি সামেশন অফ n equals to 1 থেকে p পর্যন্ত an cos nx plus bn sin nx ओके तो দেখেন এখানে ত্রিকোণমিতিক ফাংশন আমাদের চলে আছে তো এইটাকে আমরা ত্রিকোণমিতি বহুপদী বলে থাকি অর্থাৎ a not by 2 plus সামেশন অফ n equals to 1 থেকে p an cos nx plus bn sin nx এখানে a n b n কি এগুলো আমরা একটু পরে বলতেছি তো এত আকারের এই আকারের যদি আমরা কোনো সমীকরণ দেখতে পাই বা ফাংশন দেখতে পাই সেটাকে আমরা কি বলবো এত আকারের সসীম धारा के हमरा त्रिकोणमितिक बहुपदी बोले थे कि धारा के त्रिकोणमिति बहुपदी बोले थे कि त्रिकोणमिति बहुपदी बोले ओके तो एक हने जो त्रिकोणमिति बहुपदी बोले ये टाके हमरा जान लाम तो एको ना हमारे एज एक गुला हमारे पुती गुला हमारे की की औरते बापरी तो ऐसे शेटा हमरा जाना सिस्टा कोई जो पीटे ऐसे लेकि तो हमरा � जोग पोदोक पूर्ण शंका, ओके? जोग पोदोक पूर्ण शंका, एवं ए नॉट जैसे हमारे ए नॉट ए एन बी एन, ए नॉट ए एन बी एन एक लोच हमारे की ध्रुवक, एक लोच हमारे ध्रुवक, ओके? आशा करती हूँ बुझते पड़ते हैं, जेत्री कोण में थी बहुत पुरी टाइप्स लगी, क्या नत्री कोण में थी बहुत पुरी हमारी � ओके okay, तो এখন আমরা আসি যে ফুরিয়ার ধারা কি তো ফুরিয়ার ধারাটা অবভিয়াসলি মাইনাস পাই থেকে পাই ব্যবধির মধ্যে আর কি করা হয় থাকে তো মাইনাস পাই থেকে পাই ব্যবধিতে ফুরিয়ার ধারা তো ফুরিয়ার ধারা এটাকে তাহলে আমরা ফাংশন আকারে প্রকাশ করব অর্থাৎ যা ত্রিকোণমিতি বহুপদীটাকে আমরা ফাংশন দিয়ে দিলে কিন্তু ওটা একটা ফুরিয়ার ধারা বলা থাকে তাহলে f(x) ত্রিকোণমিতি ধারাটা ছিল a not by 2 সামেশন অফ n 1 থেকে p ওকে চলে এখানে আমরা জাস্ট p হবে না এখানে আমাদের ফুরিয়ার ধারার কথা যেহেতু বলছে আমরা ইনফিনিটি পর্যন্ত নিব তাহলে p না n 1 থেকে ইনফিনিটি a n cos n x দেখেন cos n x এর সাথে কিন্তু a n ধ্রুবক আমাদের থাকে প্লাস b n sin n x অর্থাৎ sin n x এর সাথে আমাদের b n ধ্রুবক আছে তো এতকে আমরা ফুরিয়ার ধারা বলে থাকি ফুরিয়ার ধারা বলে ফুরিয়ার ধারা এটাকে বলা হবে ফুরিয়ার ধারা बोला हो बे जो दिन इसे स्वतो गुला हमारे सेटिस्फेक्ट कर बे तो फुरियार धारा बोला हो बे जो दी की की हो बे हमारे ए नॉट एर माना हमारे हो बे वन बाय पाई समेशन ए वन बाय पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई थे के पाई जितने भी आवृत्ति हमारे पाई थे के पाई माइनस पाई थे के पाई पोतम टा ए नॉट एर मान होते हैं माइनस पाई थे के पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई थे के पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए एफ ऑफ एक्स इस शादे अमादेर जी है तो ए एन इस शादे शंपर कुछ लामादेर कार कॉस एन एक्स ताले कहने आज भी अमादेर कॉस एन एक्स जी तो इंटीग्रेशन आसे तो डी एक्स लेज में ओके एवं बी एन बोलते अमादेर बी एन बोलते सेम b n এর সাথে সম্পর্ক রিলেশনটা হচ্ছে আমাদের sin nx তাহলে এখানে আমাদের sin nx টা চলে আসবে ওকে তাহলে sin nx যেহেতু ইন্টিগ্রেশন আছে তাই dx আমাদের দিতে হচ্ছে ওকে আর যেখানে এই যে আমাদের যে এখানে n এর মানটা আমরা বসাবো n এর মান হচ্ছে 1 2 3 অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে আমাদের একটা পূর্ণ সংখ্যা তাহলে আমরা বলতে পারি যেখানে যেখানে n 1 2 3 ডট और तो इन्हें मानता है हमारे एक तब पूर्ण शंका होगा वन टू थ्री डॉट 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 तो धनतो पूर्ण शंका तो यह तो शॉर्ट तो मेने चले तो वाले और तो ए नॉट ए एन बी एन ये एक लोग के हम रखी बोलो फुरियार धरा शौक बोलो तो वाले एक लोग के हम रखी बोलो फुरियार शौक फुरियार शौक बोले ओके 
আশা করছি এতটুকু বুঝতে পারছি তো এগুলোকে আমরা ফুরিয়ার সহক বলছি এখন আমরা দেখব অর্ধপাল্লা ফুরিয়ার সাইন দ্বারা তো এই যে এখানে দেখেন দুইটা পাল্লা একটা হচ্ছে কোস এনএক্স আর একটা হচ্ছে সাইন এনএক্স দুইটা একত্রে থাকলে সেটা হচ্ছে আমাদের ফুরিয়ার সাইন দ্বারা আর এই যে যখন আমরা কোস এনএক্সকে আলাদা করবো অথবা সাইন এনএক্সকে আলাদা করবো তখন হয়ে যাবে আমাদের অর্ধপাল্লা অর্থাৎ অর্ধেক পাল্লা হয় কোস এনএক্স হয়ে যাবে সেটাকে আমরা বলবো অর্ধপাল্লা ফুরিয়ার সাইন দ্বারা আর যদি সাইন এনএক্স হয়ে যায় তাহলে অর্ধপাল্লা ফুরিয়ার সাইন দ্বারা তো এখন আমরা এই দুটো বিষয় দেখবো তো প্রথমে আমরা দেখি অর্ধপাল্লা ফুরিয়ার সাইন ধারা তো সাইন ধারা বলতে এই যে আমাদের সাইনের মান যুক্ত থাকবে ওকে তাহলে ফুরিয়ার সাইন ধারাটা আমাদের কী হবে ফাংশন এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু জাস্ট আমাদের কসটা থাকবে না তাহলে এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু আমরা কী লিখতে পারবো তাহলে এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু আমাদের কস এনএক্স থাকবে না এ নট বাই টুটাও কিন্তু এখানে আসবে না ফুরিয়ার সাইন ধারার ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের থাকবে কতটুকু এই যে ইন্ট্রি বি এন সাইন এনএক্স এতটুকু আমাদের থাকবে তাহলে আমাদের সামেশন অফ এন ইকুয়ালস টু ওয়ান থেকে ইনফিনিটি বি এন এই যে বি এন সাইন এন এক্স বি এন সাইন এন এক্স ওকে আশা করছি এতটুকু বুঝতে পারছি যেখানে বি এন বলতে আমরা কী বললাম একটু আগে যেখানে বি এন হচ্ছে আমাদের এখানে যেহেতু অর্ধপাল্লা দেখেন বি এন বলতে আমরা এখানে শিখছিলাম ওয়ান বাই পাই ইন্টিগ্রেশন অফ মাইনাস পাই থেকে পাই তো এইটাকে দেখেন মাইনাস পাই থেকে আমরা পাই অর্থাৎ দুইটা লিমিট যখন একই হয় একটা মাইনাস একটা প্লাস অর্থাৎ আপার লিমিট বড় আর লোয়ার লিমিট ছোটো একই টাইপের যখন হয় তখন কিন্তু আমরা এটা যুগ্ন ফাংশন বলে থাকি তো যুগ্ন ফাংশন যখন আসবে যুগ্ন ফাংশন আসলে আমাদের তখন এই এখানে লোয়ার লিমিট আমাদের জিরো আর আপার লিমিট আপার আপার লিমিটে থাকবে তার সামনে একটা টু গুণ আকারে থাকবে ওকে তাহলে আমরা লিখতে পারি টু বাই ফাইভ সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে এই মাইনাস পাইয়ের জায়গায় আমাকে জিরো দিতে হচ্ছে আর উপরে হচ্ছে পাই আর তার সাথে আমাদের কি থাকবে এফ অফ এক্স সাইন এক্স সাইন এন এক্স ডি এক্স এটাই তো ছিল আমাদের বি এনের মান জাস্ট এখানে আমরা এই লিমিটিং ভ্যালুটা আমরা চেঞ্জ করে দিয়েছি অর্থাৎ জিরোর থেকে পাই করছি একই যেহেতু ভ্যালু ছিল যার কারণে আমাদের যুগ্ন ফাংশন হওয়ার কারণে দুই দ্বারা গুণ হয়ে গেছে আপনারা এটা রাখলেও চলবে সমস্যা নেই ওকে আশা করছি বুঝতে পারছেন এতটুকু এখন আমরা দেখব অর্ধপাল্লা ফুরিয়ার কোসাইন ধারা তো সাইন ধারা তো আমরা বুঝলাম তো কোসাইন ধারার ক্ষেত্রে আমাদের কী হবে জাস্ট এই যে এন নট বাই টুটা আমাদের কস এন এক্সের সাথে আর কি গুণ আলাদা ওই যোগ আকারে থাকবে ওকে তাহলে আমাদের ফাংশনটা হয়ে যাবে এফ অফ এক্স ইকোস টু এ নট বাই টু অর্থাৎ এখানে এ নট বাই টু থাকবে তার সাথে সামেশন অফ প্লাস সামেশন অফ এন ইকোস টু ওয়ান থেকে ইনফিনিটি এ এন কস এন এক্স ওকে কস এন এক্স এ এন কস এন এক্স তো এতটুকু হচ্ছে আমাদের ফুরিয়ার কোসাইন ধারা জাস্ট সাইন ধারার কোসাইন ধারার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাইন ধারার মধ্যে শুধু সাইনের পারটুকু থাকবে আর কোসাইন ধারার মধ্যে কিন্তু এ নট বাই টু অর্থাৎ ফুরিয়ার যে সাইন ধারা ফুরিয়ার আমরা যে ধারাটা পড়ছিলাম ওইখান থেকে এ নট বাই টুটা আমাদের কোসাইন ধারার মধ্যে থাকবে ওকে আশা করছি এতটুকু আপনাদের ক্লিয়ার হওয়ার কথা তো এখানে আমরা বলে দিব যে যেখানে এ এ এনটা কি যেখানে এ এন ইকোয়াস টু আমরা এ এন ইকোয়াস টু একটু আগে আমরা দেখলাম যে এত হচ্ছে তো এখানে আমরা লিমিটিং ভ্যালু যেহেতু একই আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট একই জাস্ট এখানে মাইনাস আছে আর এখানে প্লাস আছে তাহলে একই থাকলে আমরা এটাকে যুগ্ন ফাংশন আকারে লিখতে পারি তাহলে টু বাই ফাই এই এখানে জিরো হয়ে যাবে আমাদের মাইনাস পাই আর লেখা যাবে না এখানে টু দিলে মাইনাস পাই লেখা যাবে না ওকে যদি আমরা এখানে টু না দিই ওয়ান বাই পাই লিখি তাহলে এখানে মাইনাস পাই লিখতে হবে তাহলে জিরোর থেকে পাই এফ অফ এক্স কস এন এক্স ডিএক্স ওকে আশা করছি এতটুকু আপনাদের ক্লিয়ার হওয়ার কথা এখন আমরা দেখবো জোর ফাংশন কি আর বিজোর ফাংশন কি যেহেতু আমরা জোর ফাংশন আর বিজোর ফাংশনের কথা বললাম তো এখন জোর ফাংশন আর বিজোর ফাংশনটা দেখবো দেখেন জোর ফাংশনটা কি আমরা যদি একটা ফাংশন বিবেচনা করি যে এফ অফ মাইনাস এক্স এফ অফ মাইনাস এক্স যদি আমাদের এখানে এফ অফ এক্স হয়ে যায় অর্থাৎ পজিটিভ হয়ে যায় তাহলে এটাকে আমরা জোর ফাংশন বলবো যেমন আমরা যদি এক্সাম্পল দেখি যে ধরি এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু আমরা ধরে নিলাম যে কস এক্স এফ অফ এক্স ইকোয়াস টু আমরা কস এক্স ধরে নিলাম তাহলে এফ অফ মাইনাস এক্স ইকোয়াস টু কী হবে জাস্ট এক্সের জায়গায় এখানে মাইনাস আসতেছে আলা এখন তাহলে কী আসবে এফ অফ এক্স ইকোয়াস টু আমরা যদি কস এক্স ধরে নেই তাহলে এক্স এফ অফ মাইনাস এক্স তার মানে এক্সের পরিবর্তে আমাদের কত আসবে মাইনাস তাহলে এখানে আমাদের হয়ে যাচ্ছে কি এফ অফ মাইনাস এক্স ইকোয়াস টু আমরা লিখতে পারবো তাহলে কস মাইনাস এক্স ওকে আশা করছি বুঝতে পারছি তো এখানে দেখেন কস থ্রিটা অর্থাৎ কস থ্রিটার ক্ষেত্রে আমাদের নেগেটিভ মানুষ কিন্তু কস আর সেক কিন্তু খেয়ে ফেলে তাহলে এখানে ডিরেক্টলি কস এক্স হয়ে যাচ্ছে তো ডিরেক্টলি কস এক্স মানে তো আমরা এফ অফ এক্স ধরছিলাম তাই না তাহলে এফ অফ এক্স আমরা এটাকে লিখতে পারতেছি দেখেন এফ অফ এক্স ইকোয়াস টু আমরা লিখতে পারলাম অর্থাৎ এই মাই
এই পপ মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু যদি মাইনাসটা ফাংশনের বাইরে চলে আসে সেটাকে আমরা বিজোর ফাংশন বলবো তো বিজোর ফাংশনে দেখেন কজ যুক্ত কোনো পদ থাকবে না কজ যুক্ত পদ থাকলে তো এখানে মাইনাস আসবে না যে এই একটু আগে আমরা দেখলাম যে মাইনাস আসতেছে না ওকে তাহলে আমরা এখানে একটা উদাহ উদাহরণ দিতে পারি যেহেতু বিজোর ফাংশনে আমাদের কজ যুক্ত মান থাকে না আর জোর ফাংশনে যেহেতু আমাদের সাইন যুক্ত মান থাকে না তাহলে এখানে আমরা বিজোর ফাংশনে কজ যুক্ত পদ না নিয়ে আমরা সাইন যুক্ত পদ নেই দেখেন এফ অফ এক্স একটা যদি আমি ফাংশন নেই যেটা আমি ধরলাম সাইন এক্স সাইন এক্স ধরলাম এখন এফ অফ মাইনাস এক্স আচ্ছা এফ অফ মাইনাস এক্স যদি বসে তাহলে এখানে এফ অফ এক্স ইকোয়াল টু যদি সাইন এক্স হয় তাহলে এফ অফ মাইনাস এক্স ইকোয়াল টু কী হবে সাইন মাইনাস এক্স তো আমরা জানি সাইনের ক্ষেত্রে আমাদের থ্রিটা এর মান যদি নেগেটিভ আসে তাহলে ওই থ্রিটাটা আমাদের মাইনাসটা চলে আসে সামনে তাহলে সাইন এক্স তাহলে দেখেন মাইনাস তো থাক থাকবেই সামনে সাইন এক্স আমরা সাইন এক্সই ধরেছিলাম কি এফ অফ এক্স তাহলে দেখেন দেখি এফ অফ মাইনাস এক্স ইকোয়াল টু মাইনাস এফ অফ এক্স আসছে কি না তাহলে অবভিয়াসলি যখন আমাদের মাইনাস মান যুক্ত সামনে চলে আসে তখন সেটাকে আমরা কি বলে থাকি বিজোর ফাংশন বলে থাকি এইটুকু আপনারা মাথায় রাখবেন যে জোর ফাংশনে সাইন যুক্ত কোনো পদ থাকে না আর বিজোর ফাংশনে কজ যুক্ত কোনো পদ থাকে না ওকে আশা করছি বুঝতে পারছেন এখন আমরা কিছু এন্ট্রিগাল দেখব কিছু বিশেষ এন্ট্রিগাল আমরা দেখব যেগুলো আমাদের ডিরেক্টলি আমরা ম্যাথে প্রয়োগ করব তো দেখেন সাম ইম্পর্টেন্ট এন্ট্রিগাল অর্থাৎ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আর কি যোগজীকরণ আমরা দেখব যে ফর অল এম এন বিলংস টু এন অর্থাৎ সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বার সবগুলো হচ্ছে আমাদের এখানে এম এনটা হচ্ছে আমাদের পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে বিদ্যমান ওকে তাহলে এক নাম্বারে আসি আমরা ইন্টিগ্রেশন অফ মাইনাস মাইনাস পাই থেকে পাই সাইন এন এক্স ডি এক্স ইকোয়াল টু এর মান ডিরেক্টলি আমরা জিরো লিখতে পারি আপনারা এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা এই জিরোয় পাবেন তো আমরা জাস্ট এগুলো ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম যেহেতু আমরা করবো আর আমাদের যেহেতু অত টাইম পরীক্ষার হলে থাকবে না সেক্ষেত্রে আমাদের এই জন্য এখানে আমরা সাম ইম্পর্টেন্ট এন্ট্রিগাল লিখে আমরা এখানে লিখে দিলাম যাতে করে আমাদের মাথায় সেট হয়ে যায় সেমভাবে দ্বিতীয় নম্বরে মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ মাইনাস পাই থেকে পাই কস এন এক্স ডি এক্সের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের জিরো ফাংশন আসবে জিরো মান আসবে ওকে তিন নম্বরে মাইনাস পাই থেকে পাই সাইন এম এক্স সাইন এন এক্স দেখেন এখানে সাইন এম এক্স সাইন এন এক্স ডি এক্স ইকোয়াল টু জিরো যদি এম নট ইকোয়াল টু এন অর্থাৎ এম আর এন যদি সমান না হয় তখন এই আকারে থাকলেও আমাদের কিন্তু জিরো আসবে তৃতীয়তে তৃতীয় দেখলাম চতুর্থতে মাইনাস পাই থেকে পাই এখানে কস সাইন এম এক্স দেখলাম আমরা এখন দেখবো কস এম এক্স কস এন এক্স ডি এক্স তো কস যদি থাকে তার মানেও কিন্তু জিরো যখন এম নট ইকোস টু এন যদি এম আর এন যদি আমাদের সমান হয়ে যায় তখন কিন্তু আমাদের এই কন্ডিশন খাটবে না তখন কস এম এক্স ইন্টু কস এম এক্স তাহলে কস স্কোয়ার এম এক্স হয়ে যাবে তখন কিন্তু আলাদা কন্ডিশন হয়ে যাবে ওকে তাই আমরা বলে দিলাম যে এম নট ইকোস টু এন ওকে পাঁচ নম্বর শর্তে আমরা দেখি যে ইন্টিগ্রেশন অফ মাইনাস পাই থেকে পাই কস স্কোয়ার এন এক্স ডি এক্স ইকোস টু দেখেন এখানে পাই আসবে এই কন্ডিশনটার ক্ষেত্রেই দেখেন এখানে যদি এম এক্সের পরিবর্তে আমরা এম এর পরিবর্তে এন বসাইতাম যদি এম ইকোস টু এন হইতো তাহলে কিন্তু আমরা এদের এই কন্ডিশন হইতো তো এই কন্ডিশন হলে সেখানে পাই আসবে সেমভাবে এই কন্ডিশনের ক্ষেত্রেও আমরা এম এর পরিবর্তে যদি এন বসাইতাম তাহলে এই কন্ডিশন আসতো তাহলে এই কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আমরা পাই লিখবো ওকে ডিরেক্টলি আমরা এগুলো ইউজ করব এখন আর কিছু আমরা সূত্র দেখব ওকে তো আমরা সূত্রগুলো একটু দেখার চেষ্টা করি ইন্টিগ্রেশন অফ ইটি দি পর এক্স কস বি এক্স ডি এক্স এই এটার ইন্টিগ্রেশন আমরা ফার্স্ট ইয়ার থেকে যদিও আমরা করে আসতেছি বাস্ট জাস্ট আমরা এদের এখানে ডিরেক্টলি আমরা কাজে লাগাবো এই জন্য আমরা এই কাজটা করতেছি তাহলে এটার ইন্টিগ্রেশন করলে আমাদের হবে প্রথমে ই টু দি পর এক্স এটা ঠিক থাকবে ইন্টু এই যে ই টু দি পর এক্স এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে ই টু দি পর এক্স এক্স তে এক্স নয় অর্থাৎ ডিফারেন্সিয়েশন করলে এক্স তে এক্স নয় আবার এ এক্স তাহলে এ এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন এ তার মানে এটা সামনে আসতেছে তার সাথে থাকবে আমাদের কস এই যে বি এক্স ওকে প্লাস বি এই যে বিটা থাকবে আমাদের সাইন বি এক্সের সাথে ওকে আশা করছি বুঝতে পারছেন আর নিচে হবে আমাদের এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এতটুকু হচ্ছে আমাদের ইন্টিগ্রেশন অফ ইটি দি পর এক্স কস বি এক্স ডি এক্স এর ইন্টিগ্রেশন সেমভাবে আমাদের ইটি দি পর এক্স সাইন বি এক্স ডি এক্স অর্থাৎ সাইন বি এক্স যদি থাকে তাহলে কন্ডিশনটা আমাদের কী হবে জাস্ট এখানে প্লাসের জায়গায় মাইনাস হয়ে যাবে এতটুকু শুধু আমাদের হচ্ছে পার্থক্য তাহলে ইটি দি পর এক্স ক এ কস বি এক্স ছিল এখানে আমাদের সামনে তো এখানে আমাদের এ যেহেতু সাইন আছে তাহলে সাইন বি এক্স ওকে মাইনাস এখানে বি সাইন বি এক্স ছিল তাহলে এখানে আসবে মাইনাস বি কস বি এক্স ওকে জাস্ট চেঞ্জ হবে বাট মাঝখানে মাইনাস থাকবে ওকে আর নিচে কিন্তু আমাদের এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারেই থাকবে আগেরটার মতোই হওয়ার আমাদের সেম থাকবে ওকে এখন আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইন্টিগ্রেশন থাকবো যেটা আমরা ডিরেক্টলি ইন্টিগ
এখানে প্লাস এখানে মাইনাস তাহলে হবে এইটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েশন তার মানে দুইবার তার মানে এবার হয়ে যাচ্ছে তিনবার তাহলে তিনবার ডিফারেন্সিয়েশন আর এটাকে আমরা ইন্টিগ্রেশন যদি করি তাহলে ভি ফোর প্লাস এরপরে প্লাস আসবে তাহলে ইউ টু দি পাওয়ার ফোর ভি ফাইভ এইভাবে চলতেই থাকবে আমাদের ওকে আশা করছি বুঝতে পারছেন तो बेसिक क्लस सम्पर् हमें ये धारणा देवा जान एर परवर्ती परवर्ती क्लस मैथमेटिकल प्रब्लेमगो सल्व करब तो से क्षेत्र में जान कारो को समस्या ना हो क्लस शुरूते कोर्स शुरूते हमारे अध्याय शुरूते चैप्टार शुरूते ही क्योंकि ये बेसिक क्लसगल आयोजन कर आशा कर बुझते पर बेसिक क्लसट भलोभ में देखो देखे मैथमेटिकल टाइम प्रयोग कर चेषा करब से पर्यटन भलो थकून सुस्थ आल्ला हाफिज़